Shalom Aleichem, mes chers amis. Alors avant de raconter ce maassé que peu de personnes au monde ont pu écouter, je pense. J'ai été complètement encore soufflé par cette histoire. Je voudrais en préambule le dédier à la mémoire encore une fois de trop nombreuses victimes de notre peuple. Quand est-ce que le Mashiach viendra et qui nous délivrera de cela Eh bien, ça ne dépend que de nous. Encore une fois, sont tombés sous les balles de barbares deux autres frères. J'avais préparé une oraison funèbre pour les deux petits qui étaient décédés la semaine dernière, qui sont Yaakov et Asher Paris, Zichroni Volcha, 6 et 8 ans. Je n'ai pas eu le temps encore de préparer cette oraison et de coller la photo qu'un autre malheur s'est abattu sur nous, la mort de deux autres frères, Zichroni Volcha, qui sont Menahem, Hillel Menahem, et Yagel Yaakov de la famille Yaniv, 19 et 21 ans qui sont tombés sous les balles de Rotsim de Barbart, mais Edam, assoiffé de sang juif. Hachem in Komdanan, Kadosh Baruchou, les venge, venge leur sang, et qu'on assiste, Behemet Bimhera, à la fin de ces malheurs pour le peuple juif. Ce sont des messages qu'Akadosh Baruchou nous envoie, car Akadosh Baruchou, ne se sanctifie qu'avec les meilleurs d'entre lui, d'entre nous. Et pour que ce message ait un impact, alors il ne va pas chercher des personnes qui, Baruch HaShem, ont déjà euh, une longue vie, Baruch HaShem, et, mais des enfants de 6 et 8 ans, des jeunes de 19 et 21 ans, qui avaient tout l'avenir devant eux, qui, comme on dit les parents, au lieu d'être, de les conduire à la houpa, ils les ont conduits au cimetière Rahman al-Itzlan. Ça nous donne à réfléchir, de voir le peuple juif s'entre-déchirer, voir qu'un parlement est devenu une foire au lion, la signe A entre la gauche, la droite, entre les datim et les ilonim, ça en est trop. Et à Kadosh Baruch Hu, s'il y a bien une chose qu'il est, eh bien, c'est la sin A. C'est la sin A. Cette sin A qui règne, on n'a jamais vu le peuple juif se déchirer autant qu'on ne le voit ces dernières années et voir Israël Bémet dans cet état me déchire le cœur. Et à Kadosh Baruch Hu, justement, pour que nous en prenions conscience, eh bien, il va chercher dans son jardin les meilleures fleurs d'Odi Arad Legano. Et c'est ce qu'il a fait. Il a cueilli et mettre ses meilleures fleurs pour se sanctifier, pour qu'on ait ce sursaut et que cette gifle qu'on a pris nous donne à réfléchir et qu'on comprenne que le peuple juif n'aura d'avenir que dans l'unité et non dans la désunion. Alors bien évidemment, je pourrais donner un cours de plusieurs heures pour parler de l'importance de l'unité au sein du peuple juif. Mais je crois que cela suffit et que Béhémet, chacun est adulte et chacun peut analyser la situation, faire une introspection et comprendre l'importance d'aimer son prochain et de voir en son prochain une partie de lui et voir que nous sommes tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu, tous les enfants d'un même, d'un même père, et de la même manière que nous aimons notre frère ou notre sœur, parce qu'ils sont notre sang, et bien chaque juif est important à nos yeux, et on doit l'aimer autant qu'on aime son propre frère ou sa propre sœur. Quand nous arriverons à cette unité, et à chaque fois on l'a vu dans notre histoire, quand on a été unis, et bien Akadosh Baruch Hu nous a protégés, et nous avons vaincu nos ennemis. Quand nous avons été désunis, eh bien, Akadosh Baruch Hu a retiré sa protection et on a été à la merci de tous nos ennemis. Voilà, mes chers amis. Alors, après cette terrible introduction, vous racontez ce maasé qui a tout sa place euh, parce que c'est un maasé, une histoire que je pense personne n'a entendue. Elle est extraordinaire et en même temps très émouvante. Et va nous montrer l'Ashgaha, la providence divine. Nous, ça s'est passé il y a peut-être une vingtaine d'années en Eretz Israël, où il y avait des chauffeurs de taxi, vous savez, quand ils n'ont pas de clients, 
ils étaient réunis en train de discuter. Et ils ont fait chacun le pari de celui qui allait raconter l'histoire la plus euh, fantastique qui soit. Et euh, Haïm s'est proposé le premier de raconter son histoire. Il a dit, d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire que vous n'avez jamais entendue. Et je pense qu'il avait raison, parce que c'est une histoire que personne n'a jamais entendue. Et alors tout le monde l'a regardé en, en, avec ironie, en se moquant un peu. « Allez, qu'est-ce que tu vas nous raconter ?»« Qu'on ne sait de qu'est-ce que ton histoire a de si extraordinaire ?» Alors il leur a dit « Taisez-vous et écoutez. » Eh bien, écoutons ce que Haïm raconte. Alors il dit, Haïm, que il avait un jour reçu un coup de téléphone d'une agence de voyage lui, demandait lui demandant d'aller récupérer un client à l'aéroport, un riche client américain, et de lui faire voir un petit peu Jérusalem, les monuments, les Moshavim autour. Et donc lui s'exécute, il arrive à l'aéroport, il attend sagement, on lui avait décrit le touriste, le touriste arrive, il voit ce, ce, un bel homme, assez âgé, bien habillé, on voyait qu'il était très riche, il avait une montre en or qui brillait, avec de, de, de belles valises, et donc lui, Haïm, le chauffeur, descend, lui faire le cavot, prend ses valises, les met à l'arrière, dans le coffre arrière, surtout qu'il avait, on lui avait promis un bon, un bon salaire pour ce, ce voyage-là. Et donc, il, le, le touriste monte, au lieu de monter à l'avant, comme d'ordinaire, il monte à l'arrière. Déjà, ça a étonné Haïm. Et donc, il monte à l'arrière, il jette sa tête en arrière, il enlève ses chaussures et il met ses pieds devant, sur la, le, 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 le siège avant. Haïm était très étonné, mais bon, le client est riche et le client est roi. Et il pleuvait à Torah, donc on commence à rouler. Et vous voyez pas que ce touriste, dit Haïm, sort un paquet de cigarettes de sa poche et se met à fumer et à enfumer toute la voiture. Comme il faisait froid, même très froid, les vitres étaient fermées. Et donc, euh, on n'arrivait plus à respirer. Mais comme moi, j'étais fumeur aussi, j'ai dit, eh ben, puisqu'il fume lui aussi, eh bien, il me donne lui-même l'autorisation de le faire. Et donc, il sort son paquet de cigarettes et le touriste américain se penche vers l'avant, vers le chauffeur, et lui dit, vous voulez du feu alors, euh, le Haïm lui dit oui, puisque vous me le proposez. Et donc, euh, le touriste américain tend sa main vers l'avant, et quand il tend sa main, sa manche se relève, et Haïm raconte qu'il a vu quatre chiffres tatoués sur l'avant-bras. Il a été complètement pétrifié. L'américain a remarqué qu'il était pétrifié, il lui dit, mais pourquoi tu es étonné et pétrifié Qu'est-ce qui te pétrifie comme cela Alors Haïm lui dit, est-ce que ce sont des numéros de la Shoah, alors euh, le touriste américain lui répond « Oui, effectivement, j'étais à Auschwitz, mais tu sais, le livre de mes souffrances s'est bien refermé maintenant. » Et euh, Haïm lui pose la question, il dit « As-tu de la famille, des frères, des sœurs qui sont vivants, un père, une mère ?» Alors euh, le touriste lui dit « Non, je n'ai malheureusement plus personne, tout le monde est mort dans les camps nazis. » Mon frère qui était avec moi et quand on est arrivé à Auschwitz en même temps, eh bien, il a, il, on a, on est arrivé donc en même temps, on est passé, on a passé la visite en même temps et on devait, on, on avait fait, on a fait la queue pour le tri. Lui était juste devant moi. Moi, j'ai échappé et lui malheureusement n'a pas échappé. Donc, je n'ai absolument plus personne. Et le touriste a raconté, comme s'il racontait une banale histoire. Le chauffeur euh, de taxi freine et s'arrête. Le touriste le regarde et lui dit « Mais pourquoi t'arrêtes-tu » On n'est pas encore arrivé. Et même ses copains, le chauffeur de taxi à qui il racontait, « Eh oui, c'est vrai, pourquoi tu t'es arrêté ?» Alors Haïm leur dit « Eh bien, écoutez, voilà, je vais vous dire pourquoi je me suis arrêté. » Parce que le touriste me racontait cette histoire comme s'il racontait une histoire banale. Or moi, vous savez... J'ai pas toujours vécu en Israël. Avant, je, vis, je, je vivais à l'étranger. Et un jour, je me suis dit, mais il faut que j'aille un peu en Israël, que je connaisse mon pays. Alors, je suis peut-être juif de l'intérieur, mais de l'extérieur, je me comporte pas comme un juif. Et il faut que j'aille voir à la rencontre de mon pays, voir les monuments, voir les tzadikim, voir Jérusalem. Et donc, je décide d'y aller. Après avoir fait le tour du pays, je décide de me de me mettre volontaire dans un kibbutz. À l'époque, c'était très fréquent. Et donc, je vais dans un kibbutz à côté de du lac donc du Kinneret 
où on recevait une grande partie des rescapés de la Shoah. J'arrive donc à, dans ce kibbutz comme euh, Mitnadev, donc comme euh, euh, volontaire. Et j'ai rencontré un monsieur qui ne parlait jamais, hein, qui s'appelait Zalman, qui était lui-même Nitzol de la Shoah, donc rescapé de la Shoah, et à qui on avait confié la tâche de balayer la menuiserie. Vous savez, dans les kibbutz, il y a de tout. Il y a la menuiserie, il y a, euh, il y a la laiterie, il y a euh, là où on traite les vaches. Enfin, il y a tout, il y a absolument tout. Et donc, lui, ça, son travail, c'était de faire cela, justement, de balayer la menuiserie. Et ce Zalman ne parlait jamais. Pas un mot sortait de sa bouche. Bon, la vie... Euh, continuer dans le kibbutz et un matin je me suis réveillé j'avais pas tellement faim j'avais pas envie d'aller à la salle à manger pour manger et donc je vais directement au travail et vous savez dans ce, ce kibbutz il y avait une euh, une usine de, de presse où on pressait pour faire des jus on faisait toutes sortes de jus toutes sortes de conserves jus de pommes, jus de d'orange de, 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 et donc moi je vais ramasser mon chargement de pommes que j'amène justement à la, au pressoir, donc à l'usine ou de presse. J'arrive avec tous mes sacs, tous mes sacs de pommes, et je monte en haut, tout à fait en haut de la machine, de la broyeuse, et je commence à verser, à verser, à verser, à vider les sacs de fruits qui descendaient par un conduit, qui descendaient dans la broyeuse. Malheureusement, c'était un jour où il pleuvait et tout était glissant. Et moi, vous savez, par le travail, on ne se rend pas tellement compte. Malheureusement, au bout d'un certain moment, je glisse et je me dirige complètement vers les lames de la broyeuse. Je commence à hurler, hurler. Malheureusement, la, le, le, le pressoir était très loin de la salle à manger. Qui allait m'entendre de si bonne heure Et je m'adresse à Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu, mon Dieu, mon Dieu « Ne me laisse pas mourir, je suis venu ici comme volontaire, pas pour mourir, s'il te plaît, sauve-moi, sauve-moi » Et d'un coup, je sens une douleur terrible dans ma jambe gauche que je n'arriverai même pas à expliquer. J'étais sur le point de m'évanouir et je vois une main qui me retient. Je n'ai juste, avant de m'évanouir, je vois des numéros marqués sur cette main. Je dis « Qu'est-ce que c'est que cette main ?» Je pensais que c'était une main d'un un démon. Et tac on me retire de la, de la, on me, on me retire de cette, de ce pressoir et bien sûr j'étais euh, évanoui, je me suis rendu compte de rien. Je suis resté un an en, euh, en, en clinique de réhabilitation euh, et j'avais malheureusement perdu, comme vous le savez, euh, j'ai une prothèse, j'ai perdu, perdu ma, ma jambe gauche. La vie continue, je rencontre mon épouse, on, euh, non, avant, je, je décide de devenir israélien, puisque j'étais en Israël, autant devenir israélien, il faut que je m'installe, donc je vais au ministère de l'Intérieur, je fais toutes les démarches pour devenir israélien, et j'obtiens ma Théouda Zéout, ma carte d'identité. Dès que, écoutez bien, il dit à ses amis, dès que je retire ma carte d'identité, j'ai été complètement abasourdi. Les quatre premiers chiffres correspondaient aux quatre chiffres qui apparaissaient tatoués sur la main de Zalman qui m'avait sauvé du pressoir. Ça m'avait déjà complètement abattu. J'ai dit, bon, c'est peut-être une coïncidence. Je me marie donc, la vie continue, et un jour je rentre à la maison, ma femme me dit, dis Mazaltov. Euh, dit, Mazal Tov, et pourquoi Mazal Tov Eh bien parce que ça y est, on a installé le téléphone. Et voilà le numéro. Elle me retourne le combiné et je regarde. Les quatre premiers numéros correspondaient aux quatre numéros, encore une fois, qui étaient tatoués sur la main de Zalman. Là, ça y est, j'en pouvais complètement plus. Je me suis mis à pleurer et à pleurer et à pleurer et à dire c'est pas possible, ça ça va pas, c'est une chose qui va pas. Et d'un seul coup, il dit, le chauffeur Haïm qui raconte à ses amis, « Je bloque ma voiture, je fais demi-tour et je me dirige vers euh, le Kinéret, donc vers le, 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 le lac de Tibériat. Le, 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 le touriste américain me dit, « Mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites On ne va pas à Jérusalem. » je, je, je lui dis, « Ne vous inquiétez pas, je vous amène dans un endroit plus beau encore 
que, que Jérusalem. Plus beau. Et bien sûr, je ne pouvais pas lui dire euh, où c'est que c'était. C'était sûr. Parce que je ne savais pas si Zalman était vivant ou pas. Et si les choses étaient restées en place. Donc, j'ai préféré ne rien lui dire. On roule pendant deux heures. La pluie tombait. Et le chauffeur me dit, et le, 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 le touriste me dit, mais quand on va arriver Ne t'inquiète pas, on va arriver, on va arriver. J'arrive tant bien que mal, je me dirige, tout avait changé, les routes avaient changé. Je retrouve la bonne route, je retrouve le kibbutz qui avait complètement changé. Je me dirige euh, tant bien que mal à l'intérieur du kibbutz. Et je retrouve, avec l'aide de Dieu, la menuiserie. J'ai dit, bon, sans trop d'espoir, je descends du taxi, il pleuvait à torrent. Je me dirige vers la menuiserie et il dit à ses amis, chauffeur, tenez-vous bien. Je rentre dans la menuiserie sans trop d'espoir et je regarde et je retrouve Zalman. Le même Zalman d'antan, le, en train de balayer comme on entend. Je me dirige vers lui, je lui dis Zalman, Zalman. Alors il me regarde étonné, il me dit oui. Lui déjà qui ne parlait jamais, il me dit tu te rappelles de moi, c'est Haïm. Et il fait de la tête comme cela. « Haïm, Haïm, rappelle-toi, c'est toi qui m'as sauvé du broyeur. » Et il regarde comme ça. « Haïm, les jambes, mes jambes, tu te rappelles ma jambe gauche ?» Ah, il n'a pas répondu, mais il dit à Haïm, le chauffeur, qu'il a vu une lueur briller dans ses yeux. Donc de là, il a compris qu'il se rappelait de lui. Qu'est-ce que fait le chauffeur Il retourne vers le taxi et il dit aux au, au, au touristes américains, « Sors, sors de la voiture, je vais te montrer quelque chose. » Alors le, le touriste dit, « Mais tu es fou, il, il pleut à torrent, laisse-moi tranquille, je ne bouge pas du taxi. » Alors qu'est-ce que j'ai fait Il dit, « Haïm, je vais, comme il ne voulait pas sortir, je vais dans le coffre, je prends les valises, je les mets dehors dans la boue. » Le touriste me voit faire ça et dit, « Espèce de stupide, imbécile, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il sort de la voiture en trombe, « Je profite pour l'attraper et le traîner. Mais où tu m'amènes Viens avec moi, il lui dit Haïm. » Viens, je vais te montrer quelque chose. Il l'amène et il l'amène devant Zalman. Il retrousse les manches du touriste américain, il retrousse les manches de Zalman et il met les deux mains collées l'une à l'autre et on voit Béhémet que, comme il a dit, Haïm, il raconte à ses amis que le numéro du touriste et le numéro de Zalman, celui de Zalman précédait celui du touriste. Alors, les deux se regardent et le touriste regarde Zalman et il lui dit « Soli, it's you ?» Zalman qui ne parlait jamais, il lui dit « Mendel, c'est toi ?» Ils se sont regardés pétrifiés, ils se sont mis à pleurer et à s'embrasser et à pleurer et à s'embrasser et à pleurer. Et il dit, Haïm, je pleurais avec eux. Et parce que ils n'étaient pas vus depuis la Shoah, c'était malheureusement arrivé très souvent, où des, des, des listes des rescapés de la Shoah étaient montés directement en Eret Israël à l'époque. Il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de réseaux sociaux, on ne pouvait pas savoir. Il y avait bien sûr des listes, mais ce n'était que des noms où on allait retrouver quelqu'un Très souvent, malheureusement pour nous, 6 millions d'âmes ont péri, donc la plupart d'entre eux n'ont jamais retrouvé leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères. Mais il y en avait qui avaient échappé, des frères et des sœurs, un père et un fils. Et chacun était, un était aux états unis un en Israël. Il y en a qui ne se sont jamais revus, il y en a d'autres, dans beaucoup d'histoires, qui se sont revus, comme dans cette extraordinaire histoire. Et Haïm raconte qu'il les a laissés et il est parti. Il a déposé les valises et il est parti. Et sur le chemin, il dit « Haïm !» Je me suis mis à pleurer et à dire « Mon Dieu, mon Dieu !» J'ai vu de mes propres yeux ce qu'était ta providence. Et j'ai appris deux choses. Une chose, c'est ta grande providence. Et la deuxième, c'est que quand on voit, après des années, deux frères à qui, qui ne sont pas vus et qui se sont manqués, Combien ils étaient émus, combien ils ont pleuré, combien ils se sont embrassés, combien ils se sont enlacés. Toi aussi également, maître de l'univers, combien tu dois attendre des personnes comme moi qui se sont écartées malheureusement de toi. Et je suis sûr 
que tu seras, tu seras heureux de les revoir et aussi de les prendre dans tes bras. Voilà mes chers amis, cette extraordinaire histoire qui s'est passée, que ce sipouk, ce ma'asé sur les ilou nishmat haniftarim, Hachem in kom damam, et que Bezat Hachem Bishorato, vous savez, on dit, Chenichnas Adar, on est à la veille de pourri, Marbim Besimha, on doit être plus heureux que d'ordinaire. Eh bien, trouvons à l'intérieur de nous, encore une fois, la force de nous réjouir. Pas que se réjouir, ça ne veut pas dire oublier ou faire fi du malheur des autres. Hazve Halila, bien au contraire. Eh bien, chez nous, la simha, c'est une simha profonde. Eh bien, la simha d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu, d'être les enfants de Akadosh Baruch Hu, et de savoir que Akadosh Baruch Hu sera toujours là pour nous, si on est là pour lui, et qu'il nous sortira de toutes les situations, et qu'aucune nation n'aura raison du peuple juif. Am Israël Haï. Ils ont tous essayé, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, les Assyriens, euh, les nazis, Marjlan, les Arabes, sans compter l'époque de l'Inquisition, sans compter les pogroms, sans compter les millions et les millions de Juifs qui sont morts. Mais le peuple juif est toujours là et sera toujours là. Voilà de quoi nous devons nous réjouir en cette veille de Purim. Se réjouir d'être Baruch Elohenu, Shiv Dilanu Minatoim, qui nous a émettre séparés et nous a séparés des perdus pour nous donner sa Torah, Venatalanu Torah Emet, et que cette Torah soit notre lumière, notre source d'inspiration, notre vitalité pour nous rapprocher de lui et pour vivre heureux. Ben, voilà mes chers amis, Baruch Adonai Le Olam. Amen et Amen.